بارها تکرار کردم هر جاهای مختلف سمینارهای مختلف ای پدر و مادر اگر بچه زیر سن داری لطفا ازدواج نکن اگر ای بانو مشکل مالی داری اینو درک میکنم که اون استقلال مالی رو نداری و متاسفانه مجبوری که با یه نفر ازدواج کنی ولی اگر امکان این هست توی مادر که حالا مجرد شدی یا اینکه همسر فوت کرده و یا طلاق گرفتی پدر و مادر تمنای من به شما اینه که ازدواج دوم نکنی میدونم الان خیلی ها سوال میکنن خب جوونیمونو چی کار کنیم رابطه جنسیمونو احساس جنسیمونو چی کار کنیم همیشه گفتم و شجاعانه گفتم خود ارزایی بکنید ولی به خاطر مسائل جنسی ازدواج نکنید برای اینکه بچه ای که بچه طلاق یا پدر و یا مادرش فوت کرده است له شده است به اندازه کافی وقتی که شما یک پدر جدید و یا یک مادر جدید یا تو کیس شما یک دوست جدید که دوستم متاسفانه نشد و بعد از اون خانم یا اون آقا دو تا سه تا برادر یا خواهری که نمیشناختمشان و نمیدانستم کیستن حالا به عنوان خواهر برادر جدید داریم به من معرفی میکنین من له شدم من قربانیم من تقصیر ندارم اگر پدر یا مادرم فوت کرد من تقصیر ندارم اگر طلاق گرفتین ولی من قربانی شما هستم من به خواسته خودم به این دنیا نیومدم شما منو به این دنیا آوردین پس باید رعایت حال منو به عنوان پدر اصولی پدر با اخلاق و مادر با اخلاق و اصولی بکنین این اصلا خودخواهی نیست اگر نیاز جنسی دارین خود ارزایی بکنین اگر اگر نیاز مالی ندارین نیاز عاطفی دارین خب میتونین دوست داشته باشین ولی وارد حریم خانه من نکنین برای اینکه من هیچ مردی رو و هیچ زنی رو جای پدر و مادرم نمیتونم ببینم و من میشم یک انسان قربانی و فردای من میشه یک مادر و یا پدر غیر اصولی و قربانی که بعد نسل بعدیرم قربانی میکنه چون من آسیب میخورم با این کار من اصلا نمیگم دوست نداشته باشین میتونین دوست خوب خودتونم داشته باشین ولی وارد حریم زندگی من کودک نکنین من نوجوان نکنین برای اینکه من له میشم و بعد لهتون میکنم و بعد له میکنم همسر آیندمو و یا روابطمو و یا نسل بعدی رو